Welcome to OFW Runner Day 74. Today is March 14, 2017 and may katanungan po ako sa inyo. For example, ako yung employer tapos naghahanap kayo ng trabaho kayo yung OFW. Okay? So nakakalate mga OFW ah. Mag-apply kayo sa akin tapos kunyari tapos na yung interview. Nagkaroon na ako ng interview sa inyo, nasagot na lahat, nag-medical na kayo, so okay na. Magkatrabaho na kayo, mag na kayo. Ang trabaho ito ay isang buwan lang. 31 days lang. Okay? Tapos papapiliin ko kayo kung paano ang swelduhan na gusto nyo. Okay? Ang unang way, bibiyak ko kayo ng 1 million dollars on the first day. So for example, sa May. Bibiyak ko kayo ng May 1, bibiyak ko kayo ng 1 million dollars. Tapos buong buwan magkatrabaho kayo sa akin. Okay? Second way of uh, uh, pasweldo. Bale, bibiyak ko kayo ng 1 centavo per day. Pero kailangan yung takbuhin sa akin yon. Kunyari, nasa isang opisina ako, tapos tatakbuhin nyo sa akin yon. Tapos, kinabukasan, gagawin nyo ulit yon, tatakbuhin kayo sa akin, dodoblehin ko yung 1 centavo na yon. So, magiging 2 cents na. As every day, magdodoble yon. For example, on the third day, yung 2 cents mo, bumalik ka sa akin, tumakbo ka sa akin, 4 cents na yon. Gagawin mo yon araw-araw. So, extra effort, tapos maliit na sweldo. Pero dumodoble araw-araw. Dumodoble kada araw. Yan. So, Kaya na fourth day, magiging 8 cents na siya, etc, etc, and so on. Ano ang pipiliin nyo? Yun ang tanong. Sagutin natin mamaya. So, sa mga tao ngayon pala nakikinig, first time na listener, this is my New Day's Resolution. Ang version ko po ng New Year's Resolution, wherein, instead of thinking of a task to complete within the year, I am committing to a task to complete every single day of the year. And, I am taking a video of it so I can inspire even just one person, to start a habit and make it a good one. I will, and I will see you in an hour. Welcome back. So, sagutin na natin. Sa mga taong sumagot ng 1 million on the first day, congratulations, mayaman ka na. Hindi, hindi mayaman. Millionario ka na. Congratulations. Pero sa tingin nyo, after 2 days, anong gagawin nyo sa isang million na yun? Malamang bibili ka na ng bahay sa Pilipinas. 6 million pesos yun eh. Bibili ka na ng kotse. Magbabakasyon ka sa Europe. Tapos, wala na. <laughs> Mauubos. Eh, minsan lang yung rocket na gano'n. Talaga, makakahanap ka ba ng gano'ng rocket? Sa tingin mo, next month, gano'ng ulit gagawin ko? Hindi naman eh. Right? So, pero congratulations. Medyo ito ang daan ng halos lahat na OFW na, na ang pag-iisip ng isang OFW ay dito papunta. Ang hinahanap yung malaking pera. Ang hinahanap yung malaking pera at mabilisan. Kaya madalas sa atin nasa scam. Madalas sa atin napupunta sa mga, mga, mga investment na tagilid. Tapos magsisisi sa huli. Pero ang lesson dito ay magpakihirap ka. Right? Mag- Blood, sweat, and tears. Ayan. Well, huwag ka magmadali. Huwag ka magmadali. So, pero sa mga taong pinili ay yung one centavo per, per day na tatakbo po sa akin. Bakit takbo? Kasi OFW runner to eh. So, kaya ako naisip yung takbo. So, magdodoble per day. Right? So, on the 10th day, diba? First day, one centavo. Kaya buka, kaya bukasan, bumakbo ka sa akin, binigay ko sa'yo, two centavos. Kaya bukasan, bumakbo ka sa'kin, binigay ko sa'yo, 4 centavos, 8 centavos. After 10 days, meron ka ng $5.12. Right? 10 days. Exciting, right? Lumalaki. Pero, yung kakilala mo, yung kaibigan mo na yung nag-apply din sa akin, meron siyang 1 million. Pero yung pera niya pababa. Sa'yo, pataas. Maliit lang, pero pataas. Right? On the 20th day, dumoble ilit. Dumoble ilit. On the 11th day, $10. Dumoble. Tumakbo ka sa'kin, binili ko sa'yo. On the 20th day, ang pera mo ay magiging $5,242.88 on the 20th day. Hindi kalakihan pero malaki na rin, right? Pero on the 28th day, pang 28 araw, ang pera mo ay magiging 1.3 million. 1.3 million Hong Kong dollars. In 28 days, nalampasan mo na yung kaibigan mo na sumweldo ng 1 million. Pero ikaw, 28 days nakalipas, wala ka na kukuha. Kasi binabalik mo sa akin everyday eh. Tinatakbo, sa, tinatakbo mo sa akin para dumoble. Tapos, siya, pa, paubos na na paubos yung pera niya. Right? Pero hindi naman 28 days ang usapan natin eh. Sabi natin 31 days, right? On the 30th day, ang pera mo ay dun, 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 5.368 million dollars. 
Lamang na lamang ka na. Malamang yung kaibigan mo on the 30th day. Eh, <laughs> wala na. Ubus na yung pera niya. Right? Pero sabi ko 31 days. 30 days pa lang yun. On the 30th, 31st day, ang pera nyo, pag binlik nyo sa akin, tinakbo nyo sa akin at tudoblay ko kinabukasan, ang pera nyo ay magiging 10,737,418.20. Yan. Yan po ang power of compounding interest. At ibibase ko po ito, kupo ito sa kahapon. Ano ang unang uuwi? Sino ang unang uuwi? Yung mag-ipon ng 5 million sa limang taon? O ang tao na magpumilit mag-ipon ng 1 million? Tapos ilagay niya yung 1 million na yun sa 10% interest per year. Tapos magkakaroon siya ng 10,000 pesos per month. Mayroon ka ng pambuhay sa sarili mo every month. Right? So, alam niyo ba? Sabi niyo ba tao, bakit ka nag-OFW? Kasi gusto kong maging milyonaryo. Mag-iipon ako para maging milyonaryo. So, sa tingin mo, kaya mong ipunin sa limang taon ng limang milyon? Kahit nga isang milyon eh. Right? So, alam niyo, bibigyan ko kayo ng tip. 17,000 pesos for 5 years, 1-1, meron ka ng 1,020,000. 1,020,000 ang pera mo. So, milyonaro ka na. Basta, ipunin mo 1-1 ang 17 million. Ay, no, 17,000, 1-1. Magiging milyonaro ka. Pangako ko sa'yo. I-complete mo. <laughs> Pero, what if, instead of iniipo mo lang yung 17,000 sa banko, ilagay mo siya sa isang investment na kumikita ng 10% per month, or no, per year, right? Alam nyo ba ang magiging pera nyo after 5 years? Magiging 1.3 something million. Mas malaki kaysa sa nag-ipo ng 1 million, right? Ang the best part ay, pwede ka na umuwi. Pag uwi mo, Kahit di mo dadagdagan yung sev ng sev panibagong 70,000 on the 6th year, ay, uh, on the 6th, first day of the 6th year, first month of the 6th year, kahit di mo dadagdagan ng 17,000, ano ang mangyari? Meron kang 10,000 buwan buwan. Sa tingin ko, kung yun ang gastusin ng pamilya mo ngayon, buhay ko na. Kung 10,000 per month lang ang gastusin ng pamilya mo ngayon, makakauwi ka na in 5 years. Ito nakakatawa, sabi yung mga tao. Ang tagal naman ng 5 years para makauwi, para makapag-ipon. Gusto ko yung mabilisan eh. Ito nakakatawa. 10 years na po ako. 6 years nagsayang ng utang. Wala po ako na ipon. <laughs> Magte 10 years na ako next year. What if inipon ko yung 17,000 buwan buwan, inlagay ko sa investment, after 5 years, meron na akong, meron na akong 1.3 million at kumikita pa siya dapat. At kung ginawa kong 10, mil, 10, 10 years, mas malaki pa sana. So, sa mga bagong OFW, huwag po natin piliin yung 1 million na mabilisan. Piliin natin ang 1 centavo na nagdodoble buwan buwan. At kung kaya ko to, kaya ko tumakbo, maglakad, or magjag buong taon, 365 days, alam ko na kaya mo rin.